dear sir, we are honored to make an interview with you here at Sea Mobility Fair. You come here for the opening ceremony. Are you proud that one of the first railway fair after a long COVID period is taking place here in Belgrade? Hvala vam na tom pitanju. Kao što znate, u Srbiji železnica ima jako dugu tradiciju. Prva pruga je izgrađena, to je počela je se gradi 1881. završena je 1884. Uz vojsku železnica ima najdužu tradiciju u našoj zemlji. Ova godina je u Evropi proglašena godinom železnice i kao da smo to znali, u ovoj godini mi završavamo najrevolucionarniji projekat u istoriji srpske železnice. Između dva najveće grada u Srbiji, Beograda i Novog Sada, gradi se najbrža i najmodernija železnica u istočnoj Evropi. Ljudi će rastojanje od 70 km prelaziti za samo 30 minuta. I to je prva deonica projekta od Beograda do Budimpešte, koju očekujemo da završimo u narednih 4 do 5 godina. Praktično za Srbiju dolazi novo vreme kada su u pitanju investicije u železnice i mi želimo da povratimo staru slavu koju je železnica nekada imala u ovoj zemlji. Thank you very much. Do you think it is important for a business to meet up in a person at these type of fairs? Nemoguće je raditi komercijalu online. Toga moramo da budemo svesni. Mi moramo da prevaziđemo uslove korone i da omogućimo da se ovakvi sajmovi dešavaju, da povratimo interkomunikaciju između ljudi u smislu da sve skupove vratimo kakvi su bili nekada. To nema veze samo sa železnicom, to ima veze generalno sa kongreskom i sajamskom industrijom i moramo da budemo disciplinovani, moramo da se vakcinišemo i moramo da se vratimo starom načinu života. Thank you. Are you glad that due to these fairs in Serbia more open for partners from foreign countries? Znate kako, pre 30 godina vi kada ste išli između Nemačke i Francuske vrlo ste osjećali granicu. U to vreme mi smo imali integrisano tržište. Danas vi kada prolazite između Nemačke i Francuske ne osjećate granične barijere, ali zato kad idete na primjer od Ljubljane do Beograda imate nekoliko graničnih procedura. Mi moramo da integrišemo naš železnički sistem unutar jugoistočne Evrope i sa Europskom unijom i to je jedan od naših primarnih ciljeva i zato moramo s jedne strane da učinimo našu železnicu efikasnijom, sa druge strane zajedničkim pristupom da prevazit ćemo sve ove probleme.